Un saluto a tutti i follower di teconear.it e benvenuti alla puntata 2 di Car News. Oggi ragazzi ho scovato per voi un mix di notizie, quindi iniziamo subito. Iniziamo con Samsung S7, il nuovo top di gamma di casa Samsung dovrebbe essere eh, presentato al Mobile World Congress a Barcellona adesso a febbraio e dovrebbe integrare anche lui il Force Touch, ovvero il 3D Touch, la funzione che è già presente sui nuovi iPhone, il 6S, ovvero la possibilità di premere con forza su un'applicazione e da questa applicazione escono delle scorciatoie rapide, quindi anche Samsung, come in parte anch'io diciamo, avevo eh, pensato, va a implementare una funzione che secondo me è molto, molto interessante e molto utile in alcune situazioni. Eh, oltre a quello su S7 dovrebbe, eh, dovrebbero esserci le live photo che Samsung va a, a rinominare time lapse photo delle foto, delle foto animate però senza audio eh, quindi dà eh, diciamo, eh, anche un, 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 un peso di file molto più leggero molto più semplice da poter, per poter condividere con eh, i social network eh, Netflix, Netflix come un ovviamente molti di voi già sanno, ha bloccato la possibilità di vedere contenuti di altri, eh, di Netflix, di altri paesi. Mi spiego meglio, quindi se noi siamo in Italia non possiamo più vedere eh, il catalogo e quindi vedere appunto serie di ma, serie, serie animate, serie o eh, film del catalogo americano, del catalogo francese e di altri, eh, di altri paesi. Eh, questo perché penso, penso io, sia un, una cosa per bloccare la, in parte anche la pirateria. Eh, questa è una cosa, dato che io sono un utente di Netflix, eh, non mi piace molto perché purtroppo il catalogo italiano è abbastanza ampio, quasi mai settimanalmente Netflix anche in Italia aumenta le serie, aumenta diciamo, i contenuti da, da poter vedere, però per esempio il catalogo eh, il palissesto eh, americano è molto più ampio perché comunque Netflix in America c'è da molto molto più tempo e quindi insomma molto spesso è, ci sono delle serie eh, molto belle da poter, vedere, da poter vedere anche magari in inglese se uno conosce bene l'inglese che eh, per il momento non, non, non sarà più eh, possibile. Vedremo se qualche utente magari eh, mezzo hacker o mezzo cervelloide di Netflix riuscirà a bypassare questo blocco però sta di fatto che per il momento eh, questa cosa c'è e dovremmo, per il momento dovremmo farcela andare bene. Ancora Samsung, Samsung produrrà la, eh, per la prossima versione di iPhone, quindi non il 7, quindi ipotetico iPhone 8, gli schermi OLED, investirà per, eh, per Apple una cifra intorno ai 7.4 miliardi di dollari, quindi una cifra pazzesca per praticamente la concorrenza, molti si domandano ma perché Samsung produce i, ehm, i, i processori, o in questo caso anche i gli schemi per la concorrenza è molto semplice ragazzi, per una questione semplicemente di soldi quindi è vero che Samsung e Apple si fanno la guerra mai da anni ma quando si parla del vil denaro eh, tutte le, tutte, tutti gli, tutte le, 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 gli asti e le, 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 le rivalità vengono messe da parte quindi cifra impressionante per, per Samsung da investire per Apple eh, GoPro, GoPro la, l'azienda americana che fa action cam, è in crisi ragazzi, è in crisi perché ehm, ha perso ancora il 23% in borsa nell'ultimo, nell'ultimo periodo, il 7% dei, ehm, dei, dei propri dipendenti dovrebbe, potrebbe essere licenziata, quindi grande crisi per GoPro che sembrava nell'ultimo tempo essersi un attimo ripresa, ma eh, invece purtroppo non è così e si già si vocifera che Apple in modo anche un po' da avvoltoio potrebbe andare ad acquisire parte o se non completamente l'azienda americana eh, sempre per GoPro, apro una parentesi faccio un marchettone incredibile al nostro canale vi ricordo la, l'ottima recensione che ha fatto Valerio eh, sulla GoPro Hero 4 quindi andatevela a vedere Motorola, Motorola annuncio di Motorola che poi parzialmente è stato eh, rivisto da Lenovo che è la, l'azienda che controlla praticamente Motorola era uscita una notizia che ehm, il Moto G e il Moto E non, eh, non dovevano essere più prodotti 
ribadisco notizia in parte corretta perché invece il Moto G pare che sarà invece prodotto ancora quindi anche lì staremo a vedere sapete che anche Motorola è stata acquistata da Lenovo mai tempo fa e quindi pare che il Moto E che era praticamente proprio il, il, l'entry level proprio per antonomasi diciamo così di Motorola che costava veramente molto poco non dovrebbe essere più prodotto vedremo se invece Moto G continuerà ad esserlo Honor per tutti gli amanti della serie del, del brand Honor Honor verrà venduto da un euro notizia anche questa di questa settimana qui eh, quindi per tutti per quegli utenti che fossero interessati a, eh, a acquisire un telefono Honor Honor sarà venduto da un euro quindi una cosa molto interessante ed è secondo me un primo passo per far, vend- per, um, per far vendere praticamente questi telefoni cinesi che poi sono telefoni di ottima qualità anche nel nostro paese non soltanto sugli store, sugli store online per rimanere sempre in ambito uh, cinesoni Qualcomm, notizia praticamente ufficiale ha annunciato che il nuovo suo processore lo Snapdragon 820 sarà installato in, uh, in anteprima su un telefono che diciamo, magari molti di voi non conoscono ma diciamo, è un brand molto molto famoso soprattutto in, in Asia ovvero sarà eh, appunto montato sul le TV Le Max Pro molti diciamo ripeto non conoscono le TV ma è un, un, un broadcast cinese che produce anche telefoni i telefoni tanto sono anche di ottima qualità quindi eh, è riuscita a farsi montare in anteprima lo Snapdragon 820 si vociferava che eh, avesse Samsung questa sorta di prelazione sul nuovo processore visto appunto i guai che la Qualcomm aveva fatto con l'810 e invece eh, come ormai spesso capita i eh, cinesi arrivano prima di altri quindi anche lì eh, il nuovo LTV Le Max avrà in anteprima lo Snapdragon 820 sperando che sia un processore che non ha che non abbia tutti i problemi che ha avuto il 800, l'810 quindi ragazzi per il momento eh, per oggi l'appuntamento con Car News finisce, finisce qui vi ricordo di mettere un mi piace al video se vi piace siamo su Telegram per poter ricevere tutte le nostre news in anteprima tutte le news soprattutto del canale ma anche del, del sito e niente ragazzi ci rivediamo la settimana prossima con Car News un saluto da Shido per teconair.it